Han är i bagageras. Good morning. Då tar vi av från Kjellie, Kjellieplatsen. Så landar vi i Kjent och så flyr vi tänker längs kusten då. Så bara för vi kysten längs ned över ja. till Kjellie. Och så är er det ju Lindesnes fyr. Det är er ju på något sätt egentligen första mål, första mål. Okay. För att se det från luften och för att komma oss ner dit. Mm. Så vi flyr över Lindesnes fyr eh och därefter så bara fortsätter vi då in till Stavanger. Fjuler och så flyr vi vidare till Bergen. Och så ut igen och få med oss Atlantravägen här så att det också bara följer vi mot kusten och över. Ja. Tänker att vi tar vi bara flyr denna sträck från Rörvik eh till Bodö, vi tar den i en, vi tar den kommer oss ner över. Men så blir det Leknes och så du har ju väldigt lust att landa på Tromsø. Jag har väldigt lust att landa i Tromsø. På Tromsø där i en där må vi det må vara mål 16 maj. Det må vara mål 16 maj. Så från Tromsø uh, ut ta en titt på Alpene, lander i Alta. Uh, dette kan være på morgenen på 17. mai. Målet er Nordkapp. Vi må komme oss dit. På 17. mai. På 17. mai. Uh, og hvis vi tar av fra Alta, flyr opp, kanskje en og en halv time, lander på Honningsvåg, og så flyr vi ut til Nordkapp. Og tar noen orbits. Og tar noen orbits. Og spiser 17. mai. Og spiser 17. mai frokost. Kjell Jag tror det startet med det å ha lyst på en skikkelig tur. En reise som man drar på och tänker tillbaka. Fy faen, det var fett. Så jeg tror denne turen här handler lite om att leve in i et eventyr. Leve sig lite in i følelsen av att være ute på tur och oppnå noe som nästan virker litt uoppnåelig. Jeg tror Bjørnsson sa det best. Ja, vi elsker dette landet som det stiger fram. Det er et helt nydelig land. Det er 17. mai. Vi er heldige nok til å ha røde dager. Det er lang helg. La oss finne på noe gøy. Det har egentlig, altså, jeg har jo hatt en veldig brennende interesse innen, innen luftfart. Eh, fra siden jeg var liten. Eh, og det å bli pilot var min barndomstrøm. Og spesielt i det landet som vi bor i, som er Norge, Norge har en fantastisk natur som man kan utforska och det att akkurat se den fantastiska naturen och besöka flygplatsen i Norge i sig selv, um, och fly på de flesta flygplatsen som är er vår SAS-lander, vår Widerøe-lander, vår Norwegian-lander, det är er akkurat det som har gett mig motivation till att faktiskt bli en del av det projektet här. Projektet her er bare en sånn, det er et perfekt eksempel for mig og Faisal å vise folk hva man kan gjøre med den flylappen. Det er så lite som skal til. Nå har vi fem dager. Vi har noen helt sprø mål med denne flyturen. Mål som andre bruker to år på å planlegge. Vær må klaffe, flymaskin må klaffe. Alt må gå riktig vei for oss, at vi skal kunne klare disse målene vi har satt opp. Men jeg tror det kommer til å bli en helt utrolig opplevelse. Jeg flyr mot Lindesnes fyr, sørligste punkt i Norge. Første delmål egentlig er å stikke innom her, og så på bakken for å se på det sørligste punktet i Norge. Og så kan vi gjøre det samme med det nordligste punktet, Nordkapp. Så det er, bre, det er litt artig. Jeg tror det blir spennende å komme på bakken og, og se på det også. Alltså vi fyra rätt där vet du det är easy. This is it. This is it sir. Är lite det är lite kul att vara här då. Det är väldigt spännande att se både nya utsikter då och utforska Norge i sig själv och bara utforska naturen. Det 
det er rått. Det er Kjøler første gang jeg er her, så det er helt nydelig, spesielt den utsikten vi har her mot vannet. Mm. Det er helt fantastisk det. Det er det. Og nå er jo målet å komme seg så langt nord som mulig. Så drømmen er jo Honningsvåg og Nordkamp og spise 17. mai frokost der. Men vi vet jo ikke hvor langt vi kommer. Jeg håper ikke været for oss til å sitte fast i, i morgen på Postemanger. Ja, det var jo at man ville gjøre noe over 17. mai-helgen. Og så drar jeg det veldig ofte til hva er det, hva er det rareste eller mest sprøde ting jeg kan finne på. Jeg har vel litt sånn uh, av og til litt sånn fear of missing out type personlighet. Så det å gjøre noe i den tiden jeg har uh, til overs da, når det ikke er jobb. Det er veldig viktig for meg å, å koble av på en litt annen måte. Grensen vi har akkurat nå er Norge, det er uh, covid, at du ikke kan fly over grensen. Så da er det liksom, hva er det kuleste du kan finne på innenfor de grensene man har? For mig virker det som en no-brainer da, det å kunne dra ut på en sånn tur. Wow. Det er sånn at lyset blir så flatt her innenlands da. Sam with two days. Oh, Sam. Dødt maten smaker litt annerledes oppe i lufta. Ja. Ikke sant? Trenger litt salt. <laughs> jeg har vært veldig interessert og fascinert av fly siden barndommen. Og eh, det å bare fly i seg selv, det er en, en helt spesiell følelse. Og jeg tror det er, det som, det er den indre følelsen som gjør at alt rundt det blir vakkert og nydelig. Og at man aldri sier nei når man skal ut på en flytur. Jeg har noen problemer, jo. Jeg har lyst til å veldig føle denne shakingen. Første gang lander jeg på Stavanger. Uff, jeg gleder meg. Det å komme inn på approachen når du ser flyplassen og rullebanen for første gang, det er, det er en dig følelse, ja. altså. Det er veldig digg. Jeg er helt enig. Hvis jeg har med da eventuelt familie eller venner, så vil jeg at de skal... De skal være glade, og det er alltid når man kommer inn på finalen, de tenker, vet du hva, Faisal, nå skal du lande fint. Jeg blir veldig glad hvis flyet toucher down. <laughs> Eller toucher ganske smut, det er det man sier på pilotfrokket. <laughs> Parking trick list complete, and welcome to Stavanger. How does it feel? It feels good. It feels good. It feels like we made it. Exactly. That's amazing. And we're not even halfway. But there was a fine landing, like well, and that's very, that's very stopped. Oh, now we're here. Now we're here. Day one, done. We will see how it goes. Yeah, that's it. Where are you? Ja, ja. Det, det er ymse med vær i Norge, men det, vi kan jo håpe til Veste at vi skal få følge planen. Det er fin maskin, Diamond. Veldig fin maskin. Vi starter nå i Stavanger, og så flyr vi ut nordover. Så flyr vi vestover i fjorden og kommer ut mot bergen her. Og så eh, skal vi fly videre opp til Flore. Så er planen å fly fra Flore til Ålesund via eh, Sandane. Og så blir det videre langs kysten opp til eh, mot Atlanterhavveien. 
og forhåpentligvis helt frem til Rørvik flyplass. Men nu er det jo større spørsmål om vi faktisk noen gang kommer oss ut av Stavangenberg. Stavangen bare ødelegger for alt. Det er bare Stavanger. Det er ikke noe mulig verre. Vi må komme oss til klubben og snakke med lokale folk. Kanskje de sier, hæ? Det er nothing. Kunde det så, ikke sant? Og så sitter vi her som Oslo gutter og vi er jo valgt på å fly bra der. Nei, men da skal vi stikke. Stikker vi. Bare vi tar av her, så er vi borte ved der hvor vi nesten ikke ser, om kanskje ti sekunder. Så det er tåken som ødelegger alt akkurat nå. Det er ikke nødvendigvis skyene, det er greit. De kan vi fly under, eller finne et hull for å komme oss gjennom. Men det er tåken som stopper alt, så vi må bare vente til det er bedre. Det ser ut som at vi sitter fast. Det begynner å bli mer tett. Og det skulle faktisk bli verre og verre gjennom dagen. Så... Hei. Hei du, mitt navn er Rona. Vi er parkert på Apron 13 med et lite fly. Og så trenger vi gjerne litt fuel. Det er Jet A1. Hvem er det vi bør ringe da? Er det deg? Ok, tusen takk. Da ringer jeg dem. Takk til hjelpen. Hei. Det er ikke like lett som noen andre plasser hvor du bare kjører bort til pumpene sånn, og så får du fyll. Her må man faktisk ringe, og så kommer det en tankerbil da, ut til flyet. Alle våre operatører er opptatt. Vi ringer og prøver å skaffe oss fyll, fordi vi må refylle før vi flyr videre, om vi kan fly videre. Så... Hei du, vi står parkert på Apron 13 med et lite småfly. Det blir jo bankkort, da. Ja, kanskje takk. Hvilken som helst type du tar, Visa, Mastercard eller... Ingen avgjør. Ok. Hva er det dere tar som betaling, da? Ok, så vi må... Ok, men da må jeg dobbelt sjekke om vi har det i flyet. Ja, for vi takker noe annet. Ok. De tar ikke betalt? De tar ikke betalt? De tar ikke penger? Valuta er ikke noe verdt her. Du trenger et eller annet kort. Husker du når i går lærte det sånn at det gikk så bra? Og så tenkte vi sånn, nei, dette er litt too good to be true. Og i dag? Her har vi stått mange. Du ser ikke dalen av bort engang. Uh-oh. Pardon? It's getting interesting. Do we get fuel? Do we not get fuel? I think this is a kind of extra challenge. You heard that there were some others who had landed here, and they stood up on the same problem. This is a good example of a bad solution. Jeg skal ikke kritisere for mye, for jeg kjenner ikke til hva som har skjedd, men det er sånn... Det burde jo være litt lettere, tenker jeg. Ja. Det er meldt dårlig vær her i sånn de neste fem dagene. Det er det. Kanskje det er that's it. Hvor langt nord kan vi? Stavanger. Se hvor dårlig i dag, altså. Ofte på kveld så kjøper seg asfalt, eller så løst og løst. Men... Det ser... Taffen ser dårlig ut, altså. 